നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗവേ നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് സി ആർ ടി കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ സെവൻ കാർബണിന്റെ ലോകമാണ് ഇതിലെ കാർബണിന്റെ സംയുക്തങ്ങൾ പിന്നെ കാർബണിന്റെ അല്ലോ ട്രോപ്സ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് അശ്വതി വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ കൂടിയേക്കണേ തുടങ്ങാം നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് സി ആർ ടി കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ സെവൻ കാർബണിൻ്റെ ലോകം കാർബൺ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണിൻ്റെ എന്തുമാത്രം രൂപങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമായാലും വസ്ത്രങ്ങൾ എണ്ണകൾ സോപ്പ് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഇന്ധനങ്ങൾ ഔഷധങ്ങൾ സസ്യജന്തു ശരീരം പെയിൻറ്റുകൾ റബ്ബർ പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിവയിലും എന്നിവയെല്ലാം പ്രധാനമായും കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളാണ് ഇപ്പം കാർബൺ എന്നാൽ വസ്തുക്കൾ കത്തുമ്പോൾ കറുത്ത പുക ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായ മൂലകമാണ് കാർബൺ വസ്തുക്കൾ കത്തുമ്പോൾ കറുത്ത പുക ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണവും അതിലെ കാർബണിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് കാർബൺ അത് കാർബണിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മൂലകാവസ്ഥയിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് മൂലകങ്ങളുമായി ചേർന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കാർബണിൻ്റെ പ്രതീകം അതായത് സിമ്പിൾ കാർബണിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്തുവാ സി ആണ് കാർബണിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക നമ്പർ ആറാണേ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ ടു ഫോർ ടു ഫോർ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഔട്ടർമോ ഷെല്ലിലെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ സംയോജകത വാലൻസിയും എത്രയാണ് നാലാണ് ലോഹമാണ് അലോഹമാണോ അലോഹമാണോ അലോഹമാണ് കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ പ്രതീകം സി അറ്റോമിക നമ്പർ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ടു ഫോർ ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് ഔട്ടർമോ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ അത് തന്നെയാണ് സംയോജകത വാലൻസി നാല് ലോഹമാണോ അലോഹമാണോ കാർബൺ ഒരു അലോഹമാണ് കാർബൺ ഒരു അലോഹമാണ് ഇനിയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലോ ട്രോപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരങ്ങൾ രൂപാന്തരങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത് ഒരേ രാസഗുണത്തോടും വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഗുണത്തോടും കൂടിയ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് രൂപാന്തരങ്ങൾ സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ കാണുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലോ സൈസിലോ അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരേ രാസഗുണത്തോടും വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ രൂപങ്ങളെ രൂപാന്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ രൂപാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് രൂപാന്തരത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രൂപാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് രൂപാന്തരത്വം അലോട്രോപ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസം അലോട്രോപ്പി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെന്റ് ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബട്ട് വിത്ത് സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ നോൺ എസ് അലോട്രോപ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ എസ് അലോട്രോപ്പി അലോട്രോപ്പി രൂപാന്തരത്വം ഇനി കാർബണിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെയാ വജ്രം ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫുള്ളറിൻ ഗ്രഫീൻ മുതലായവയാണ് കാർബണിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം വജ്രം ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫുള്ളറിൻ ഗ്രഫീൻ ആദ്യമായിട്ടെ വജ്രം അന്നേ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ അത് തന്നെ കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള രൂപാന്തരമാണ് വജ്രം ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബണിൻ്റെ ഫോമാണ് വജ്രം വജ്രത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മെയിൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വജ്രത്തിന് കാഠിന്യം വളരെ കൂടുതലാണ് സുതാര്യമാണ് വൈദ്യുത ചാലകം അല്ല ഉയർന്ന താപചാലകതയാണുള്ളത് ഉയർന്ന അപവർത്തനാങ്കമാണ് ഉള്ളത് കാഠിന്യം വളരെ കൂടുതൽ സുതാര്യം വൈദ്യുത ചാലകം അല്ല ഉയർന്ന താപചാലകത ഉയർന്ന അപവർത്തനാങ്കം ഇനി വജ്രം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വജ്രത്തിൻ്റെ ചില ഉപയോഗങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ
കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള രൂപാന്തരമായ വജ്രം മികച്ച താപചാലകം താപചാലകം എന്നാൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആണ് തെർമൽ കണ്ടക്ടർ ആണ് ഒരു മികച്ച താപചാലകം കൂടിയാണ് വജ്രം അപ്പൊ ഈ വജ്രത്തിന്റെ മികച്ച താപചാലകതയ്ക്ക് കാരണം എന്ത് ശക്തമായ സഹസംയോജക രാസബന്ധനം വജ്രത്തിന്റെ മികച്ച താപചാലകതയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ് ശക്തമായ സഹസംയോജക രാസബന്ധനമാണ് ഇനി ചെമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് അഞ്ച് മടങ്ങോളം ഉയർന്നതാണ് വജ്രത്തിന്റെ താപചാലകത വജ്രം വ്യാജമാണോ എന്ന് നിർണയിക്കാൻ താപചാലകത പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഈ ഒരു ബോക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് തന്നേക്കാം ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിലേ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കയറി ജോയിൻ ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കയറി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതിയെ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിന്റെ ടീം പുറത്തിറക്കിയ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സയൻസ് മന്ത്രിയുടെ ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചോണം ഇപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ ബുക്കിനെ പറ്റി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിന്റെ ടീം എസ് സി ആർ ടി സയൻസ് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും സമഗ്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടക്കം ന്യൂ പാറ്റേൺ രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സയൻസ് മന്ത്ര അപ്പൊ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിവ്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റിവ്യൂ ഇല്ലേ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ഒന്ന് കയറി കണ്ടാൽ മതിയെ പിന്നെ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേഗം തന്നെ വാങ്ങാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കാരണം പരീക്ഷയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കുവാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഞാൻ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം സ്ക്രീനിൽ അതിൽ സയൻസ് എന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള രൂപാന്തരമായ വജ്രം മികച്ച താപചാലകം കൂടിയാണ് വജ്രത്തിലെ ശക്തിയുള്ള സഹസംയോജക രാസബന്ധനമാണ് ഇതിന് നിദാനം ചെമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് അഞ്ച് മടങ്ങോളം ഉയർന്നതാണ് വജ്രത്തിന്റെ താപജാലകത വജ്രം വ്യാജമാണോ എന്ന് നിർണയിക്കാൻ താപജാലകത പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് പിന്നില്ലേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുത ചാലകം അല്ല എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വജ്രം വൈദ്യുത ചാലകം അല്ല എന്തായിരിക്കും ഇതിനുള്ള കാരണം വജ്രം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാത്തതിന് കാരണം വജ്രത്തിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയിൽ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വജ്രത്തിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയിൽ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വജ്രം വൈദ്യുതിയെ ഒട്ടും തന്നെ കടത്തി വിടുന്നില്ല ഇനി നിറമുള്ള വജ്രങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സില് വജ്രങ്ങളുണ്ട് നീല നിറത്തിലുണ്ട് മഞ്ഞ നിറത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓരോ മൂലകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് അതാ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രാസപരവും ഘടനാപരവുമായി ശുദ്ധിയുള്ള വജ്രം സുതാര്യവും നിറമില്ലാത്തതും ആയിരിക്കും വജ്രം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും ഇല്ല ചില മൂലകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വജ്രത്തിന് നിറം പകരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ബോറോണിന്റെ സാന്നിധ്യം വജ്രത്തിന് നീല നിറവും നൈട്രജന്റെ സാന്നിധ്യം മഞ്ഞ നിറവും നൽകുന്നു അപ്പൊ ബോറോണിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വജ്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന നിറം ഏതാണ് നീല നൈട്രജന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വജ്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന നിറം ഏതാണ് മഞ്ഞ വജ്രത്തിന് അപവർത്തനാങ്കം വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും വജ്രം എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എഴുതി എടുത്തേ വജ്രത്തിന് അപവർത്തനാങ്കം വളരെ കൂടുതലാണ് ചില പ്രത്യേക ആകൃതികളിൽ മുറിച്ചെടുത്താൽ വജ്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുന്ന പ്രകാശകിരണങ്ങൾ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനത്തിന് വിധേയമായി അവയിലെ ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ വേർപിരിയുന്നു ഇതാണ് വജ്രത്തിന്റെ ആകർഷണീയതയ്ക്ക് കാരണം വജ്രം നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വജ്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രകാശരശ്മികൾ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലത്തിന് വിധേയമായി അവയിലെ ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ വേർപിരിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വജ്രത്തിന് ഇത്രയ്ക്ക് അട്രാക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് വജ്രത്തില് ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റ ആറ്റങ്ങൾ എത്രണ്ണമാണ് നാലെണ്ണമാണ് ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും വജ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിന്റെ ഫോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ
കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും മൃദുവായ ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും കഠിനമേറിയ കാഠിന്യമേറിയ ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരം ഏത് വജ്രം കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും മൃദുവായ ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരം ഏതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം മൃദുവും തെന്നി മാറുന്നതുമാണ് ചാര നിറമുണ്ട് വൈദ്യുത ചാലകമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് വൈദ്യുത ചാലകമാണ് ബാഷ്പീകരണ ശീലം ഇല്ല ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചിത്രം വജ്രത്തിൻ്റെ ഘടനയാണേ വജ്രത്തിൻ്റെ ഘടന ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും നാല് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുമായി സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വജ്രത്തിൽ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര നാല് ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും നോക്കുമ്പോൾ നാലെണ്ണവുമായിട്ട് സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും ഇനി ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം പെൻസിൽ ലെഡ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് പെൻസിൽ ലെഡ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഡ്രൈ സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സ്നേഹകം ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചു വെച്ചോണേ പെൻസിൽ ലെഡ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡ്രൈ സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സ്നേഹകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇനി ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ഇതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ഘടന ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മൂന്ന് മൂന്നാണേ ഗ്രാഫൈറ്റിൽ ഓരോ കാർബണും ചുറ്റിലുമുള്ള മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുമായി സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പാളികളായി ആയിട്ടാണ് പാളികളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം പാളികൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ഘടന ഇത്തരം പാളികൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഏതിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ഘടന അപ്പൊ കാർബൺ ആറ്റം പാളികളായി ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഘടനയുള്ള കാർബണിന്റെ രൂപാന്തരം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റിന് എങ്ങനെ ആ പേര് വന്നു പേര് വന്ന വഴി എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് എന്നർത്ഥമുള്ള ഗ്രഫീൻ എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിന് പേര് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ഗ്രഫീൻ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് ഗ്രഫീൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ചാര നിറമുള്ളതും മിനിസമുള്ളതും പേപ്പറിൽ അടയാളമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായതിനാൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഗ്രാഫൈറ്റിനെ ലെഡായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു അതിനാലാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസിലിന് ലെഡ് പെൻസിൽ എന്ന പേരുണ്ടായത് അപ്പൊ ചാര നിറമുള്ളതും മിനിസമുള്ളതും പേപ്പറിൽ അടയാളമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായതിനാൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഗ്രാഫൈറ്റിനെ ലെഡായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസിലിന് ലെഡ് പെൻസിൽ എന്ന പേര് വന്നത് ഇനിയില്ലേ ഇനി പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ പാളികൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗതിക ബലം ഏതാണ് ദുർബലമായ വാണ്ടർവാൾസ് ഭൗതിക ബലം വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ പാളികൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗതിക ബലം അപ്പൊ ഓരോ പാളിയും ഷഡ്ഭുജങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഷഡ്ഭുജം എന്നാൽ എന്താണ് ആറ് ഷേപ്പ് ഉള്ള പോളികളാണ് ഷഡ്ഭുജം ഓരോ പാളിയും കണ്ടോ ഹെക്സഗൺ ഷഡ്ഭുജവുമായി ഷഡ്ഭുജങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഈ പാളികൾക്കിടയിൽ സഹസംയോജക ബന്ധനം അല്ല ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് ദുർബലമായ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആറ്റത്തിന്റെ പാളികൾക്ക് തെന്നി മാറാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആറ്റത്തിന്റെ പാളികൾക്ക് തെന്നി മാറാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം ദുർബലമായ വാണ്ടർവാൾസ് ബലമാണ് ഇനി ഒരു പോയിന്റ് സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഗ്രാഫൈറ്റിനെ വൈദ്യുത ചാലകം ആക്കുന്നു ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു വൈദ്യുത ചാലകമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്നത് വൈദ്യുത ചാലകം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഗ്രാഫൈറ്റിനെ വൈദ്യുത ചാലകമാക്കുന്നു അടുത്തത് അമോർഫസ് കാർബൺ കാർബണിന്റെ അമോർഫസ് രൂപാന്തരങ്ങൾക്ക്
ക്രിസ്റ്റൽ ആകൃതി ഇല്ലാത്ത കാർബൺ രൂപാന്തരങ്ങളാണ് ഇവയെ പൊതുവെ അമോർഫസ് കാർബൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അമോർഫസ് കാർബൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫുള്ളറിൻ ഫുള്ളറിൻ എന്നത് കാർബണിന്റെ ഒരു അലോട്രോപ്പാണ് ഫുള്ളറിൻ ഫുള്ളറിൻ ഫുള്ളറിന്റെ ആകൃതി നോക്കിയ പഞ്ചഭുജമാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് സൈഡ് അല്ലേ അപ്പൊ പഞ്ചഭുജ ആകൃതിയും പിന്നെ ഷട്ട്ഭുജ ആകൃതിയും ആകൃതിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഷട്ട്ഭുജ ഹെക്സഗണും ഉണ്ട് പെന്റഗണും ഉണ്ട് ഹെക്സഗണും ഉണ്ട് അപ്പൊ പഞ്ചഭുജ ആകൃതിയും ഷട്ട്ഭുജ ആകൃതിയുമുള്ള വലയങ്ങൾ ചേർന്ന പൊള്ളയായ ഗോളീയ രൂപമുള്ള കാർബണിന്റെ രൂപാന്തരമാണ് ഫുള്ളറിൻ അപ്പൊ കാർബണിന്റെ മറ്റൊരു രൂപാന്തരമായ ഫുള്ളറിന്റെ ഘടന നൽകിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ പഞ്ചഭുജ ആകൃതിയും ഷട്ട്ഭുജ ആകൃതിയുമുള്ള വലയങ്ങൾ ചേർന്ന പൊള്ളയായ ഗോളീയ രൂപമാണ് ഫുള്ളറിനുകൾക്ക് ഉള്ളത് ഈ ഫുള്ളറിനുകളെ ബക്കി ബോൾസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഫുള്ളറിൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്ത് ബക്കി ബോൾസ് ഇനി കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപാന്തരം കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപാന്തരമാണ് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഫുള്ളറിനുകൾ സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഫുള്ളറിനുകൾ ആണ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപാന്തരം ബക്കി ട്യൂബ്സ് ബക്കി ട്യൂബ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർബണിന്റെ രൂപാന്തരമാണ് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഫുള്ളറിനുകൾ വിവരവിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പഞ്ചഭുജ ആകൃതിയും ഷട്ട്ഭുജ ആകൃതിയുമുള്ള വലയങ്ങൾ ചേർന്ന പൊള്ളയായ ഗോളീയ രൂപമുള്ള കാർബണിന്റെ രൂപാന്തരമാണ് ഫുള്ളറിൻ ഫുള്ളറിൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബക്കി ബോൾസ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപാന്തരമാണ് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഫുള്ളറിനുകൾ ബക്കി ട്യൂബ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർബണിന്റെ രൂപാന്തരമാണ് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഫുള്ളറിനുകൾ കാർബണിന്റെ മറ്റൊരു ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരമാണ് ഗ്രഫീൻ അപ്പൊ കാർബണിന്റെ ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫുള്ളറിൻ ഗ്രഫീൻ എന്നിവയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരമാണ് ഗ്രഫീൻ ഗ്രഫീൻ എന്നാൽ ഷഡ്ഭുജ ആകൃതിയാണ് കണ്ടോ ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പ് ആണ് ഷഡ്ഭുജ ആകൃതിയിലുള്ള കാർബൺ വലയങ്ങൾ ചേർന്ന ദ്വിമാന പാളികൾ ടു ഡി ആണ് ദ്വിമാന പാളിയാണ് ഗ്രഫീൻ ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ഒരു പാളിക്ക് സമമാണ് ഒരു ഗ്രഫീൻ എന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ഒരു പാളി ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ഒരു പാളിയില്ലേ അതിന് സമമാണ് ഒരു ഗ്രഫീൻ എന്നത് കറക്റ്റാ ഇനി ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫുള്ളറിൻ മുതലായ കാർബൺ രൂപാന്തരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് ഗ്രഫീൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫുള്ളറിൻ മുതലായ കാർബൺ രൂപാന്തരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഗ്രഫീൻ ആണ് ഇനി ഗ്രഫീന്റെ ചില സവിശേഷതകളാണ് സ്റ്റീലിനേക്കാൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മടങ്ങ് ബലമുണ്ട് ഗ്രഫീൻ താപത്തിന്റെയും വൈദ്യുതിയുടെയും ചാലകമാണ് ഗ്രഫീൻ സ്റ്റീലിനേക്കാൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മടങ്ങ് ബലമുള്ള കാർബണിന്റെ രൂപാന്തരം ഏത് ഗ്രഫീൻ താപത്തിന്റെയും വൈദ്യുതിയുടെയും ചാലകമാണ് ഗ്രഫീൻ നാനോ ടെക്നോളജി രംഗത്ത് വൻ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന പദാർത്ഥമായി ഗ്രഫീൻ ഇതിനകം മാറിയിട്ട് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപം ഇനി അമോർഫസ് കാർബണിലേക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പ്രധാന കാർബൺ സംയുക്തം ഏതാണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന കാർബൺ സംയുക്തമാണ് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇനി കാർബണോ കാർബണിക വസ്തുക്കളോ വായുവിൽ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന സംയുക്തം ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ പരീക്ഷണ ശാലയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നു നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നാൽ സി എ സി ഒ ത്രീ ഇപ്പൊ സി എ സി ഒ ത്രീയും എച്ച് സി എലും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് സി എ സി എൽ ടു കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും പിന്നെ കൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കിട്ടുന്നു കൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കിട്ടുന്നു സി എ സി എൽ ടു വാട്ടർ പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് 
ഏതെല്ലാം അഭികാരകങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഭികാരകങ്ങൾ എന്നാൽ റിയാക്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാ എച്ച് സി എലും പിന്നെ സി എ സി ഒ ത്രീയും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും എച്ച് സി എലും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രാസസമവാക്യം പൂർത്തിയാക്കുക കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എച്ച് സി എലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും പിന്നെ കൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായ വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഒരു ബേണിംഗ് സ്പ്ലിൻ്റർ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക അത് എസ്റ്റിംഗ്യൂഷാവും അണഞ്ഞു പോകും പിന്നെ വേറൊരു രീതി ലൈം വാട്ടറിനെ മിൽക്കി ആക്കും ലൈം വാട്ടറിനെ മിൽക്കി ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആ വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായവ ടിക്ക് ചെയ്യുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണേ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നാൽ കളർലെസ് ആണ് നിറമില്ലാത്ത വാതകമാണ് ജ്വലന സഹായിയാണ് ജ്വലന സഹായി അല്ല ജ്വലന സഹായി അല്ല തീ അണയ്ക്കാനൊക്കെ അല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഗന്ധമുണ്ട് ഗന്ധം ഇല്ല ഗന്ധമില്ല ഗന്ധമില്ലാത്ത വാതകമാണ് വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ കുറവ് വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഡെൻസിറ്റി ഹയർ ദാൻ എയർ കളർലെസ് ആണ് പിന്നെ കമ്പഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ജനസഹായി അല്ല ഓർഡർ ഇല്ല ഓർഡർലെസ് ആണ് വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഡെൻസിറ്റി ഹയർ ദാൻ എയർ ഇനി അടുത്തത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ജലീയ ലായനി ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കലി ആണോ ആസിഡ് ആണ് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് സോഡ കിട്ടുന്നത് സോഡ എന്നാൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് അല്ലേ കാർബോണിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ കാർബോണിക് ആസിഡ് അത് ആസിഡ് ആണ് കാർബോണിക് ആസിഡ് അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ജലീല ജലീയ ലായനി ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കലി ആണോ ആസിഡ് ആണ് ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു പിന്നെ സസ്യങ്ങളുടെ വിഘടനം ജ്വലനം ശ്വസനം വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ ജീർണനം മർദ്ദം മുതലായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൽക്കരി ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് ജ്വലിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു സസ്യങ്ങളെ മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷണമാക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ശ്വസനം ജീർണനം വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നു കൽക്കരിയുടെ ജ്വലനം പറഞ്ഞു പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ ജ്വലനം വഴി പിന്നെ ഈ ജലജീവികൾ സസ്യങ്ങളെ ഭക്ഷണമാക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ജീർണനം മർദ്ദം വഴി പിന്നെ പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതകം അതിന്റെ ജ്വലനം വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നു താപീയ വിഘടനം ചോക്ക് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് എന്നിവയുടെ താപീയ വിഘടനം വഴി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നു നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ഏതാണ് സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇനി വായുവിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഏതെല്ലാമാണ് കമ്പഷൻ ജ്വലനം കമ്പഷൻ എന്നാൽ ജ്വലനം റെസ്പിറേഷൻ ശ്വസനം പിന്നെ ഡീകമ്പോസിഷൻ വിഘടനം ഇവയൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജ്വലനമുണ്ട് വിഘടനമുണ്ട് ജീർണനം ശ്വസനം ഒക്കെ ഉദാഹരണമാണ് ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ അല്ല ഇത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിന് കാരണമാകുന്നു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ കാരണമാണ് അപ്പൊ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഹരിതാലയ പ്രഭാവം ഹരിതാലയ പ്രഭാവം എന്നാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഹരിതാലയ പ്രഭാവം മൂലം ഭൂമിയുടെയും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും ശരാശരി താപനില ഉയരുന്നു ഇതിനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തോടൊപ്പം അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളും ഇൻഫ്രാറഡ് രശ്മികളും ഭൂമിയിലെത്തുന്നു എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഫ്രാറഡ് രശ്മികൾ താപീയ വികിരണങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻഫ്രാറഡ് രശ്മികൾ എന്നാൽ താപീയ വികിരണങ്ങളാണ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് ആണ് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ പിന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുകയും വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാറഡ് രശ്മികളിൽ ഒരു ഭാഗം ഭൗമ അന്തരീ
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ വർദ്ധിച്ച എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് വികിരണങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്തും അപ്പോൾ ചൂട് കൂടും ചൂട് കൂടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഹരിതാലയ പ്രഭാവം ഹരിതാലയ പ്രഭാവം മൂലം ഭൂമിയുടെയും അന്തരീക്ഷത്തിനെയും ശരാശരി താപനില ഉയരുന്നു ഇതിനെയാണ് ആഗോള താപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡ്രൈ പൗഡർ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ് യൂഷർ ഡ്രൈ പൗഡർ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ് യൂഷർ ഇതെന്താണ് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ് യൂഷർ ആണേ ഫയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ പൗഡർ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ് യൂഷർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഉപകരണമാണ് ഡ്രൈ പൗഡർ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ് യൂഷർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഉപകരണമാണ് എ ബി സി ഡ്രൈ പൗഡർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയും അമോണിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെയും മിശ്രിതമാണിത് അപ്പോഴേ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ് യൂഷറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രാസവസ്തുവിൻ്റെ പേരെന്താ എ ബി സി ഡ്രൈ പൗഡർ മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയും അമോണിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെയും മിശ്രിതമാണ് എ ബി സി ഡ്രൈ പൗഡർ ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന പൗഡർ ഉരുകുകയും തീ പിടിച്ച പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു ആവരണം ഉണ്ടാക്കുകയും തുടർന്ന് തീ പടർന്ന് തടയുകയും പടരുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചാൽ ഈ പൗഡർ ദ്രാ ദ്രാവക ബാഷ്പീകരണത്തെ തടയുകയും തീ പടരുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം അഗ്നിശമനികളിൽ ഡി സി പി അഗ്നിശമനികൾ എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു ഇത്തരം അഗ്നിശമനികൾ ഡി സി പി അഗ്നിശമനികൾ എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ആഗോള താപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആഗോള താപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് മഞ്ഞുപാടികൾ ഉരുകാൻ കാരണമാകുന്നു സമുദ്ര ദ്വീപുകളിൽ പ്രത്യാഘാതം കാർഷിക രംഗത്ത് കാലാവസ്ഥയിൽ എല്ലാ ഇതിലും എന്താണ് ആഗോള താപനം മൂലം ഒരുപാട് പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് മഞ്ഞുപാളികളിൽ എന്താണ് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകും സമുദ്ര ദ്വീപുകളിൽ സമുദ്ര ദ്വീപുകൾ സബ്മർജ് ചെയ്യാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ സബ്മർജ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഐസ് ഉരുകി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഓഷ്യൻ ഐലൻഡ്സ് ഒക്കെ താഴ്ന്നു പോകാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് ഫീൽഡൊക്കെ വെള്ളം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ ഇനി അടുത്തത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അഗ്നിശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു തീ അണയ്ക്കാൻ സോഡാ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു വാഷിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു വാഷിംഗ് സോഡ എന്നാൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നാൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് യൂറിയ പോലുള്ള രാസവള നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബോജനിൽ കാർബോജനിൽ അതായത് ഓക്സിജൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആയിരിക്കും കാർബോജൻ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഖര രൂപം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം ഡ്രൈ ഐസ് ആണ് സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് ഡ്രൈ ഐസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഖര രൂപമാണ് ഡ്രൈ ഐസ് ഇത് ശീതികാരിയായിട്ടും സ്റ്റേജ് ഷോകൾ സ്റ്റേജ് ഷോസിലൊക്കെ മേഘസമാനമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനൊക്കെ ഡ്രൈ ഐസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കാർബണിൻ്റെ മറ്റ് സംയുക്തങ്ങളിലേക്ക് പോകാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇനി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ വളരെയധികം ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണല്ലോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നാൽ കാർബണിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയോ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയോ ചെയ്താൽ ഈ പ്രവർത്തനം എന്താകും ടു സി പ്ലസ് ഒ ടു കാർബണിൻ്റെ അളവാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇതൊരു വിഷവാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നാൽ വിഷവാതകമാണ് അപ്പോൾ വളരെയധികം കാർബൺ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ അപൂർണ ജ്വലനമായിരിക്കും നടക്കുന്നത് പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ ആയിരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കത്തൽ അവിടെ നടക്കത്തില്ല അപൂർണ ജ്വലനമായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അപൂർണ ജ്വലനം നടക്കുമ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഈ കുറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ അപൂർണ ജ്വലനമായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപൂർണ ജ്വലനം നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതക ഏതാ കാ
കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മരണത്തിനിടയാകും അപ്പൊ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിക്കാൻ ഇട വന്നാൽ അത് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകും ഇതുമൂലം രക്തത്തിന് ഓക്സിജൻ വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുകയും മരണത്തിനിടയാവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ വിഷവാതകമാണെങ്കിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായ വാതകം കൂടിയാണ് ചില ഉപയോഗങ്ങൾ വിഷവാതകമാണ് എങ്കിൽ കൂടി വേറെ കുറെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം വാതക ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഗേഷ്യസ് ഫ്യുവൽ വ്യാവസായിക ഇന്ധനങ്ങളായ വാട്ടർ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്നാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഒരു സംയുക്തമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്നാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെയും നൈട്രജൻ്റെയും സംയുക്തമാണ് ലോഹനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ നിരോക്സികാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഇൻ മെറ്റലോജി ലോഹനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റലോജി മെറ്റലോജിയിൽ നിരോക്സികാരി റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് കാർബണേറ്റുകളും ബൈ കാർബണേറ്റുകളും ആണ് കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗം സംയുക്തങ്ങളാണ് കാർബണേറ്റും ബൈ കാർബണേറ്റും അലക്കുകാരം എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടെൻ എച്ച് ടു ഒ എന്നാൽ അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ടു ടെൻ എച്ച് ടു ഒ അപ്പക്കാരം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മാർബിൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് സി എ സി ഒ ത്രീ സി എ സി ഒ ത്രീ എന്നിവ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന സംയുക്തങ്ങളാണ് കാർബണേറ്റിലും ബൈ കാർബണേറ്റിലും വരുന്നത് ഇനി ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബണേറ്റുകൾ ബൈ കാർബണേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ അജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന ആരെയൊക്കെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബണേറ്റ് ബൈ കാർബണേറ്റ് തുടങ്ങിയ അജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള കാർബണിന്റെ സംയുക്തങ്ങളാണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി കാർബണിന്റെ ബാഹ്യതമശീലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നാല് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് അതിന്റെ ബാലൻസ് ഈ സംയോജകത നാല് തന്നെയാണ് ഇനിയില്ലേ കാർബണിന്റെ ബാഹ്യതമ ശില്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ഇത് മൂലം ഇത് സഹസംയോജക ബന്ധനം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇല്ലേ ഏകബന്ധനമാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ദ്വിബന്ധനം ഇവിടെ ത്രിബന്ധനമാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ കാർബൺ ഹൈഡ്രജനും മാത്രം അടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങളല്ലേ ഇതെല്ലാം കാർബൺ ഹൈഡ്രജനും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവയെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഇനി കാറ്റിനേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് കാറ്റിനേഷൻ എന്നാൽ ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ടു കമ്പൈൻ എമങ് ദം സെൽസ് ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു മൂലകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കാർബണിന് കാറ്റിനേഷനുള്ള കഴിവ് വളരെ കൂടുതലാണ് മറ്റ് മൂലകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കാർബണിന് കാറ്റിനേഷനുള്ള കഴിവ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഘടന നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇല്ലേ കാർബണും കാർബണും തമ്മിൽ ആ യോജിച്ചേക്കുന്ന ഇവിടെ കണ്ടോ എല്ലാം കാർബണും കാർബണും തമ്മിൽ യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കാർബണിന് കാർബണിന്റെ തന്നെ ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ തന്നെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം യോജിക്കാനുള്ള കഴിവാണല്ലോ കാറ്റിനേഷൻ അത് കാർബണിന് വളരെ കൂടുതലാണ് കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളുടെ എണ്ണ കൂടുതലിന് കാരണം ചൂട് നൽകിയിരിക്കുന്ന സവിശേഷത ആണ് ഏതൊക്കെയാ കാർബണിന്റെ സംയോജകത നാല് കാറ്റിനേഷൻ കഴിവ് കൂടുതലാണ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏകബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം എന്നിവ സാധ്യമാണ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം സംയോജിച്ച് ശൃംഖലാ രൂപത്തിലോ പലയ രൂപത്തിലോ ശാഖകളോട് കൂടിയതോ ആയ നിരവധി സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ സംയുക്തങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി കാർബണിക രസതന്ത്രം എന്നാൽ എന്ത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നാൽ കാർബണിക സംയുക്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര ശാഖ കാർബണിക സംയുക്തങ്ങൾ കാർബണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റി പഠിക
ഡയമണ്ട് വജ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഓർണമെന്റ്സ് ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡയമണ്ട് ഡി ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഉയർന്ന അപവർത്തനാങ്കമാണ് വജ്രത്തിനുള്ളത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്നാൽ വൈദ്യുത ചാലകമാണ് ജി സ്മൂത്ത് ആണ് മിനിസവും തെന്നി മാറാനുള്ള കഴിവും ഉള്ളതാണ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് സ്നേഹകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ വജ്രം സുതാര്യമാണ് വജ്രത്തിൻ്റെ ഇവിടെ സുതാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണം വീതമാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വജ്രം സുതാര്യമാണ് ഉയർന്ന അപവർത്തനാങ്കം ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗ്രാഫൈറ്റ് വൈദ്യുത ചാലകം മിനിസവും തെന്നി മാറുന്നതുമാണ് സ്നേഹകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളേ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം വീണ്ടും കാണാം ടാറ്റ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു